आज हम ए नया फिर चैप्टर पढ़ाऊ म जो मैं लास्ट मेरे सीम्पल इंट्रेस्ट पढ़ाई सके अज हम कर रेसिओ एंड प्रपोर्सन रेसिओ एंड प्रपोर्सन में अलग पैला कंसेप्ट क्लियर कर कंसेप्ट क्लियर राख्य देखिए रेसिओ एंड प्रपोर्सन को प्रब्लम कर साहो छ बेसिक जे चीज यहाँ ये बेसिक कुछ फंडामेन्टल कुछ तिमें सब भाग पे बुझ्पो रेसिक कुछ के एक दुवटा तिमी यहाँ रेसिओ को बताने चाहूँ सपोज मान लिं तिमी को घर में एकजना दाजू एकजना बहनी अब मान लिं नेचुरली दाजू को एज बेस हो बनी को एज कमती नहीं हो मान लिं यदि दाजू को एज सही ट्वेन्टी इयर्स अरे बीस वर्ष को दाजू अभी तिमी को जो बहनी बहनी चाह यहाँ मान लिं लो टेन इयर्स को अब यह दाजू रही को एजला हमी यहाँ इसो हेदि तिमी बताने सौ को ठूल को सानो नेचुरली यो दाजू रीदी को रिनेसन बड़ बता सके एज को रिनेसन बड़ तिमें बताने सकि रहाँ तिमें यह दुईटा में इसो हेखे तिमें के कंसिप कर कस्ट प्रकार के तिमें सोच्द रेसिओ को विषय में अब यह ट्वेन्टी इयर्स को दाजू दस वर्ष को बहनी भिन्न लिनी को एज को कंपेरिजन भैया एज को कंपेरिजन होते दाजू ठूल भो बनी सानों भो रो जो कंपेरिजन छो कंपेरिजन नहीं हमें खास में भौ रेसिओ सो रेसिओ कोई है रेसिओ इज सीम्पली अ कंपेरिजन बिट्विन द क्वांटिटीज और इट इज द रे इट इज दी कंपेरिजन बिट्विन कंपेरिजन अमोंग्स दी क्वांटिटीज अफ दी सेम काइंड तर एवट प्रकार को होने सेम काइंड भन्न को मतलब तिमें बुझ्पर् यो रेसिओ में लेख्न को अगड़ी हमी सेम काइंड को क्वांटिटीज होता भन्न को मतलब यहाँ अब मैं जो लेखे बीस वर्ष को दाजू दस वर्ष को बहनी लेखे इिनी को एज को रिनेसन भो बीस वर्ष अभी दस वर्ष देखा यहाँ यूनिट के इयर्स यहाँ सेम काइंड को भर्ष भाख हम रेसिओ भाई हमें रेसिओ में एक्सप्रेस कर सकता अब दैट मिन्स 20 इयर्स र 10 इयर्स ला हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छ रेसियो एला सिम्पल बनाए भने 10 2 जा 20 10 1 जा 10 दैट मिन्स 2 इज टु 1 कम्पेरिजन भ दैट मिन्स यहाँ बडा हामीले बुझ्दै छ दाजु चाहिँ बहिनी भन्दा खेरि 2 टाइम्स एज उसको बेसी छ दाजुको चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो बहिनीको भन्दा खेरि र रेसियो चाहिँ एउटा कम्पेरिजन हो र कम्पेरिजन त्यो क्वान्टिटीहरुको हुन्छ जसको युनिट के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो अर द युनिट्स आर इन्टर कन्भर्टिबल कि चाहिँ युनिट सेम हुनु पर्यो कि चाहिँ इन्टर कन्भर्टिबल हुनु पर्यो कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो हामीले जस्तै एउटा इन्टर कन्भर्टिबल को म तिमीहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु अ मानिलु 24 डेज एन्ड 3 मन्थ्स 24 डेज एन्ड 3 मन्थ्स अब यसलाई हामीले रेसियोमा लेख्न सक्छ किन लेख्न सक्छ भने देखि लाई देयर इज अ रिलेशन बिट्विन मन्थ एन्ड डेज दैट मिन्स डेज एन्ड मन्थ आर इन्टर कन्भर्टिबल यो कन्भर्टिबल हुन्छ डेजलाई हामीले मन्थ बनाउनु सक्छ मन्थलाई हामीले डेज बनाउनु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि इन्टर कन्भर्टिबल हुन्छ भने देखि लाम त्यतिबेला चाहिँ वी क्यान एक्सप्रेस द गिवन क्वान्टिटीज इन दि रेसियो फर्म दैट मिन्स अब यसलाई हामीले ट्वेन्टी फोर डेजै लेख्दे मैले ओके यो ट्वेन्टी फोर डेज इज टू थ्री मन्थ्स भनेको वान मन्थ इक्वल टू थर्टी डेज भयो त्यसो भए थ्री मन्थ्समा हाम्रो हुन्छ नाइन्टी डेज भन्नु को मतलब यहाँ युनिट के भो कन्वर्टिबल भो इस कारण सेम यूनिट हमें यहाँ लिया सको इसलिए योनी के एक्सप्रेस कर सकता रेसिओ में हमें एक्सप्रेस कर सकता सो रेसिओ कैन बी एक्सप्रेस ओन्ली इफ एंड ओन्ली इफ वेन द यूनिट्स आर सेम और इंटर कन्वर्टिबल जस्तु अर्क इक्जापल दूँ तिमर को यो तो, फिफ्टी पैसे एंड फोर रुपीज रुपीज फोर अब यहाँ हेन देखें पचास पैसा रार रुपये यूनिट अलग तो सेम छाइन एवटा को रुपीज ए पैसा तर यह पैसा हमें रुपया बनाने सकते रुपया पैसा बनाने सकता तेज यह हम रेसिओ में एक्सप्रेस कर सकता जस यहाँ लेख अब हमें फिफ्टी पैसा लेख दे मैं फिफ्टी पैसे इज टू यहाँ आए तिमर को फोर हंड्रेड पैसे 
यो भो त्यसो भए रेशियोमा एक्सप्रेस भयो सो रेशियोमा लेख्नुको अगाडि चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्छ युनिट कि सेम हुनु पर्यो कि चाहिँ युनिटलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु इन्टर कन्भर्टिबल हुनु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ पहिला तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो र यो छ भने हामीले कुनै पनि चीजलाई रेशियोमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौ र अब अर्को कुरा आयो सो रेशियोमा अब सपोज मानि लिउ if a and b are the two given given quantities express in the form a is to b so ratio ma padnu pary abo yo a ra b dui ta quantity cha hamro ra elai hamile ratio ma express garda cha kasari a is to b a yo jun cha sign cha yo sign la chai timale padnu paryo is to is to ela padnu pary is to so abo elai hamile ratio ma lekhda cha a is to b र जुन चाहिँ तिमहरुको यो दुईटा क्वान्टिटी लेख्यौ हामीले रेशियोमा रेशियोमा लेख्यौ यसकारण जुन चाहिँ तिमहरुको यो फर्स्ट को नम्बर छ यो जुन चाहिँ ए छ यो ए लाई चाहिँ रेशियोमा के भन्छ भन्दाखेरि एन्टिसिडेन्ट भन्छ एन्टिसिडेन्ट द फर्स्ट टर्म अफ द रेशियो इज कॉल्ड एन्टिसिडेन्ट एन्ड द सेकेन्ड टर्म तिमहरुको जुन चाहिँ यो बी छ यहाँ नि र यो b लाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड टर्म भन्छ सेकेन्ड टर्म अफ द रेशियो इज कॉल्ड कन्सिक्वेन्ट कन्सिक्वेन्ट अब याद गर्नु पर्यो यति रेशियोको फर्स्ट टर्म लाई जहिले पनि एन्टिसिडेन्ट भन्नु पर्छ हामीले अनि रेशियोको सेकेन्ड टर्म लाई हामीले भन्छ कन्सिक्वेन्ट यो याद गर्नु पर्यो र रेशियो कसरी बन्नेको भन्दाखेरि एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट मिलेर बन्नेको त्यसो भए is the combination of antecedent and consequent yo dui ta chiz milera banneko cha ratio yes karan aba hami ya simple formula nikale bhandeke la yesto huncha ratio ko formula ke aundo rahecha ratio equal to antecedent upon consequent antecedent upon consequent ratio ko formula yo ba ratio equal to antecedent upon consequent antecedent is the first term of the ratio and second term or the last term of the ratio is called consequent yo kura yaad garnu paryo timi harle ra ratio abo eti bujhe bhan dekhin la abo ratio ko ma alikati yaha batainchu arko chiz ratio timale yaha dui prakar ko pahila ratio bujhnu yaha ratio ma euta chai bujhnu ratio of equality रेशियो अफ इक्वालिटी एवडा छी अर्क तिमर को रेशियो अफ इनइक्वालिटी रेशियो अफ इन इनइक्वालिटी सो रेशियो अफ इक्वालिटी रेशियो अफ इनइक्वालिटी के अब रेशियो अफ इक्वालिटी में के होने देखि लाई अगे हमें जो यहाँ एक्सप्रेस गयो ए रीला हमें रेसिओ को फर्म में एस टू बी एक्सप्रेस गयो रेसिओ अफ इक्वालिटी में होदि लाई ए मस बी इक्वल टू बी भन्न को मतलब ए री बराबर हो इसको इक्जापल दौने तिमें के दिन सकता ए इक्वल टू बी एवं इक्जापल ए रीला हमें नंबर मंद ओके अब यहाँ मैं लेख् पे ते भाई वन इज टू वन तिम को इक्जापल हो रेशियो अफ इक्वालिटी में वन इज टू वन अब तिमें ये अर्क इक्जापल खोजे इस टू इज टू टू भी रेशियो अफ इक्वालिटी हो दुईटा रेशियो सेम छ एंटीसिडेन्ट रिक्वेन्ट दुईट बराबर इस कारण यह रेशियो अफ इक्वालिटी हो रहा अब रेशियो अफ इक्वालिटी में ए री बराबर होने देखि लाई रेशियो अफ इनइक्वालिटी में के हो रेशियो अफ इनइक्वालिटी में के होने देखि लाई ये केस में यो हो अपन बी 
is less than 1 अनि अर्को पनि हुन्छ यहाँ दिएर a upon b greater than 1 ratio of inequality मा तिमाले दुईटा चीज पाउँछ a upon b ratio भनेको एउटा कुरा यो पनि बुझ्नु ratio ला हामीले a is to b लेख चाहिँ छ भने देखिलाई a is to b a b भनेको हामीले a upon b डिभिजन फर्म मा पनि लेख्न सक्छ ratio is nothing a is to b भनेको a upon b a divided by b र अब तिमीले यहाँ रिर जुन चाहिँ पायो ratio of equality मा a र b बराबर भयो that means a upon b equals to 1 यसमा यो पनि बुझ्न सक्छ तिमीले यहाँ रिर a upon b equals to 1 यो त्यसको मतलब यसरी लेख्दा पनि भयो अनि ratio of inequality मा चाहिँ के हुन्छ inequality भनेको बराबर नभएको अर्को छ a upon ratio of inequality मा a upon b is less than 1 अनि अर्को पाउँछ तिमीले a upon b is greater than 1 अब तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्यो a upon b less than 1 चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा खेरि देखिलाई a को भ्यालु चाहिँ तिमीहरुको b को भन्दा खेरि के हुनु पर्यो कम्ती हुनु पर्यो दैट मीन्स द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और इन अदर वर्ड्स एंटीसिडेंट मस्ट बी लेस देन कन्सिक्वेंट किनभने a भनेको त एंटीसिडेंट भनेको छु मैले अघि फर्स्ट टर्म अफ द रेशियो सेकेन्ड टर्म b हो यो चाहिँ तिमीहरुको कन्सिक्वेंट भयो यसकारण एंटीसिडेंट र कन्सिक्वेंट मा चाहिँ एंटीसिडेंट कम्ती भयो यसको भ्यालु अनि कन्सिक्वेंट बेसी भयो भने देखिलाई यो चाहिँ रेशियो अफ इनइक्वालिटी हुन्छ यो a अपन b लेसर लेस देन 1 दैट मीन्स यस्तो एलाई एउटा एक्जामपल दिए भने यस्तो एक्जामपल दिदै छु मैले 1 अपन 2 1 अपन 2 भनेको चाहिँ तिमीहरुको लेस देन 1 हो 1 अपन 2 भनेको 0.5 हो सो so, 0.5 इज लेस देन 1 यस कारण यहाँ दिएर एंटीसिडेंट तिमीहरुको कन्सिक्वेंट भन्दा के भयो कम्ती भयो सो दिस इज एन एक्जामपल अफ a upon b less than 1 ratio of inequality is ko example yo hunu sakcha yo bhayo teste aru example timale thupul lekhnu sakcha so similarly yaha arko feri ratio of inequality ma arko cha a upon b greater than 1 a upon b greater than 1 bhanda ke timale thik esko ulta bujha abo yaha chai agi antecedent numerator ma kamti bhayo denominator ro consequent beshi bhayo yaha chai thik ulta huncha abo a upon b ma chai greater than 1 bhanu matlab chai yaha dira timar ko antecedent beshi consequent chai kamti hunu bhayo tesko matlab yaha yoda example diyo 2 upon suppose 3 upon 2 yoda example yasko so 3 upon 2 bhanne bhi tigay 3 like 2 le divide gare bhanne 1 bhanda beshi jancha 1.5 hao chai yoh tele gara khari yoh pani aya timar ko ratio of inequality ma so ratio of कि मा चाहिँ एंटीसिडेंट र कन्सिक्वेंट बराबर हुन्छ रेशियो अफ इनइक्वालिटी मा तिमीले दुई प्रकारको पायो एउटा चाहिँ एंटीसिडेंट न्यूमरेटर बेसी डिनोमिनेटर कम्ती यो चाहिँ a अपन b लेस देन 1 अनि अर्को पाउँदछ तिमीले a अपन b ग्रेटर देन 1 मा चाहिँ एंटीसिडेंट बेसी हुनु पर्यो कन्सिक्वेंट कम्ती हुनु पर्यो भ्यालु जस्तो मैले यहाँ एक्जामपल दिए 1 अपन 2 एउटा यसको एक्जामपल भयो a अपन b ग्रेटर देन 1 को एक्जामपल भयो 3 अपन 2 र यति बुझेको छौ तिमीले यो रेशियो को कुराहरु तिमीले धेरै बुझ्न सक्छ र अब अर्को कुरा छ एग्जाम मा आइराने र अब तिमीहरुलाई एग्जाम मा सोधि राने चीजहरु म बताउँदै छु रेशियो को यो चीजहरु याद गर्नु टर्म्स हरु इनवर्स रेशियो सुने अब इनवर्स रेशियो इनवर्स रेशियो भनेको के हो भन्दा खेरि जस्तो हामीले अघि लेखेको थियो a is to b a is to b तिमर को ratio आरे given ratio यो ratio आए मिला देखो सा आवो तिमर ले यो a is to b को जे के निकालनो परे यसको inverse निकालनो परे उल्टा उल्टा तो बनिन दाएने यसको inverse गरनो परे आए मिले inverse ratio निकाल ला खेरी देखिन लाई कोसरी निकालनो परे सा बंदा खेरी देखिन लाई यो a is to b जुन चा a is to b 
इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज के इसको इनवर्स निदिना तिमें यह बी चाहे अगड़ी लेख दिप ए चे पछाड़ी लेख् पे उल्ट पछाड़ी को अगड़ी लेखे अगड़ी को पछाड़ी लेख इस हमें भाष इनवर्स रेसिओ इस कारण कोई कोई बेला मध्यमिक में सोच व्हाट इज द इनवर्स रेसिओ अफ यो भाट इज द इनवर्स रेसिओ अफ थ्री इज टू फाइव सपोज भिमी ते बेला तिमें एटवांस यू कैन राइट द इनवर्स रेसिओ अफ थ्री इज टू फाइव इज फाइव इज टू थ्री इसी लेख् पे कोई बेला फ्रैक्शन में दिखा व्हाट इज द इनवर्स रेसिओ अफ वन अपन टू इज टू वन अपन थ्री भो इनवर्स रेसिओ में ते बेला तिमें एम के एंटीसिडेंट लंसिक्वेन्ट बना पे कंसिक्वेन्ट एंसि एंटीसिडेंट बना पे हो अगड़ी कला पछाड़ी पछाड़ी कल अगड़ी तेई कुछ बुझ्पो इस कारण यहाँ तिमें इनवर्स लेख के होन अपन थ्री इज टू वन अपन टू यह कोई कोई बेला अब्जेक्टिव कोईसन में अथवा मल्टिपल चोइस कोईसन्स में तिमला मध्यमिक में सोच सो ये याद कर इनवर्स रेसिओ निदि जो रेसिओ दिशा इनवर्स नि हमी लेख्पर्यो कंसिक्वेन्ट पछाड़ी को अगड़ी लेख्पर्यो एंटीसिडेन्ट अगड़ी को पछाड़ी लेख्पर्यो ते नहीं हो तिमर को इनवर्स रेसिओ आई थिंक ये तिमी क्लियर भो अब आिमी को इक्जाम में आने मध्यमिक को रिटेड तिमर को सिलेबस भि को पढ़ाऊ अर्क तिमर को मिस्ड और कोई कोई बेला इस कंपाउंड भी भिस्ड और कंपाउंड रेसिओ मिस्ड और कंपाउंड रेसिओ एवट टर्म हो सीनोनिम सीनोनिम छ मिस्ड और कंपाउंड कुने सोच् सकता मिस्ड भाई हो कंपाउंड भाई हो मिक्स अथवा कंपाउंड रेसिओ हमें निर्देश के जस्त मान लेख मैं इफ एज टू बी सी इज टू डी एंड इज टू एफ विदि थ्री रेसिओज तीनटा रेसिओ देख तिमला ए इज टू बी एवटा देख अर्क सी इज टू डी अर्क देख इज टू एफ यह तीनवटा रेसिओ तिमला देखे अब तिमला इसको के निर्यो मिस्ड अथवा कंपाउंड रेसिओ नि तिमी के इसको मिक्स और कंपाउंड रेसिओ के हो मिस्ड और कंपाउंड रेसिओ अफ ए इज टू बी सी इज टू डी एंड इज टू एफ विल बी ए इंटू बी ए इंटू सी इंटू एफ इज टू बी इंटू डी इंटू ई यो मिक्स और कंपाउंड रेसिओ तिमी निला दे रेसिओ को मिक्स और कंपाउंड रेसिओ निला तिमें के इंटू यहाँ इसो कर इंटू सी इंटू ई प्रत्येक रेसिओ को एंटीसिडेन्ट कज एंटीसिडेन्ट अफ द रेसिओ ए इज टू बी सी इज द एंटीसिडेन्ट अफ द रेसिओ सी इज टू डी एंड ई इज द एंटीसिडेन्ट अफ रेसिओ इज टू एफ दैट मिन्स फर्स्ट टर्म अफ द रेसिओ सब तिम एंटीसिडेन्ट भाई इस कारण हमें यहाँ के गये एसिई बीडीएफ सरी ए सी भन्न को मतलब फर्स्ट टर्म अफ द रेसिओ यहाँ पर आयो फर्स्ट टर्म अफ द रेसिओ यहाँ पर आयो फर्स्ट टर्म अफ द रेसिओ अथवा इसलिए एंटीसिडेन्ट प्रडक्ट अफ द एंटीसिडेन्ट ए इंटू सी इंटू ई इस कारण ए इंटू सी इंटू ई आयो अं तिम को अब सेकेंड टर्म और कंसिक्वेन्ट में के आ बी डी भो तैदि आए तिमर को एफ योग मल्टिप्लाई कर ए इंटू सी इंटू ई 
भो ते अर्क आयो बी इंटू डी इंटू एफ यो दुई यो प्रडक्ट हमी भिक्स रेसिओ दैट मीन्स द प्रडक्ट अफ दी एंटीसिडेन्ट इज टू प्रडक्ट अफ दी कंसिक्वेन्स इज कल्ड मिक्स और कंपाउंड रेसिओ यदि तिमी अब यह फर्मुला बुझे वेखला हिसाब कर सकिहाल्यो बुझेन मिम्मेल इक्जापल यहाँ सेट दीदे इक्जापल जस एवं इक्जापल मान लिं फाइन दी मिक्स्ड और कंपाउंड रेसिओ अफ टू इज टू थ्री फोर इज टू सेवेन एंड फाइव इज टू थ्री इसको तिमर के मांग कंपाउंड रेसि निल भाई देखें यहाँ अगि के यो आईहाल्यो फर्स्ट टर्म टू और यहाँ को फर्स्ट टर्म फोर यहाँ को फर्स्ट टर्म फाइव एंटीसिडेन्ट 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 यहाँ गुना करूपर इस कारण मिक्सर कंपाउंड रेसिओ इसको के होता टू इंटू ते फर्मुला आई को टू इंटू इसको फर्स्ट टर्म फोर इंटू इसको फर्स्ट टर्म फाइव इक्वल्स सरी इज टू सेकेंड टर्म थ्री इंटू इसको सेकेंड टर्म सेवेन इंटू इसको सेकेंड टर्म थ्री सो दिस इज इक्वल टू थ्री फोर टू फोर जा एट एट फाइव जो फोर्टी भो यहाँ इज टू थ्री इंटू सेवेन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन इंटू थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इस कारण फोर्टी इज टू सिक्सटी थ्री इज दी कंपाउंड और मिक्स रेसिओ अफ दी गिवन थ्री रेसिओज इस बुझ्पर्यो इस कारण मिक्स और कंपाउंड रेसिओ नि ये मत याद कर जीवटा कोई बेला तीन टाइम कोई बेला चार्टा दे प्रब्लम छाइन जीवटा दिखा तो फर्स्ट टर्म प्रत्येक रेसिओ को फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म गुना करूपर्यो तस्त प्रकार फिर अर्क सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म करें तो दुईटा को रेसिओ हमें के भाष मिक्स और कंपाउंड रेसिओ रोइसन प्राय मध्यमिक कोईसन इक्जाम में सोने गर्च यो याद कर नानी मिक्स और कंपाउंड रेसिओ अच्छा अब तिमी म एक दुवटा इसको एक्सर्साइज कराँच क्लास टेन को बुक बड़ा मिक्स रेसिओ तिमी कर तिमी रेसिओ में कन्वर्ट कर सौ रेसिओ अफ इक्वालिटी रेसिओ अफ इन इक्वालिटी तिमें हिहाल तैंकि तिम इनवर्स रेसिओ के बुझी हाँ तो सीम्पल प्रब्लम हो एकदम डेस में डर लगता बुझ् पड़ने के तिमी सौ रहा रही हमीर प्रब्लम तीन साहो साहो प्रब्लम छे सीम्पल प्रब्लम इस कारण यह प्रब्लम म एक दुवटा करा तिमी आ लेटेस्ट वर्कआउट फाइव पोइंट वन सो अफ ए इज टू बी इक्वल्स टू सिक्स इज टू सेवेन एंड बी इज टू सी इक्वल टू एट इज टू सेवेन यह देख तिमला के निल रे फाइन ए इज टू सी ए इज टू बी देख दुईटा को रेसिओ सिक्स इज टू सेवेन बी इज टू सी को रेसिओ एट इज टू सेवेन तिमें कस को निर्पे ए री को रेसिओ नि अरे ए री को निल अरे यहाँ बड़ा इस कारण यह ए री को रेसिओ निल यहाँ ठूल कुछ के भेरी सीम्पल Here, a is to b equals to six is to seven. B is to c equals to eight is to seven. Therefore, I mean, let me calculate. A is to c. Or a is to c. Let me calculate. 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 यो साइन को मतलब डिवाइड को साइन हो इस बुझ्पर्यो ए इज टू बी ए अपन बी इस लेखन सकता तिमी तैंकि इस इंटू कर दू खाली इंटू अब अर्क हम बी इज टू सी इस लेख हमी बी अपन सी डिविजन फर्म में लेख दिवस टू अब यहाँ ए इज टू बी कति सिक्स इज टू सेवेन इस कारण यहाँ सिक्स अपन के लिख दे मैं यहाँ तस्त प्रकार डिविजन में सिक्स अपन सेवेन फिर यहाँ लेख दे मैं इंटू एट इज टू सेवेन को फिर इस हम लेख एट अपन सेवेन सो इस तिमी को यह बी री तो कैंसल भ क्रस मल्ट मल्टिप्लिकेसन में इस कारण यह बी री कैंसल भाव तिम को यहाँ के रहे खाली रेसिओ ए अपन सी तो रहते नहीं दिस इंप्लाइज ए अपन सी इक्वल्स टू ये मल्टिप्लाई कर दूमोरेटर सिक्स इंटू एट बने फोर्टी एट डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर सेवेन इंटू सेवेन के यहाँ आयो फोर्टी नाइन सो तिमी एंसर में इसी लेख सौ दियर फोर ए इज टू सी ए को रेसिओ कोर्टी एट अभी बी को रेसिओ कम फोर्टी 
9. So, this is the answer. Now, we will remember that when we have to do A is to B, B is to C, we have to do A is to C, we have to do a division form, we have to multiply it, we have to do the answer. We have to do the answer. But, we have to do the question. We have to do the question, we have to do the question, we have to do the question. Next question here, let's suppose Question number 3 Question number 4 को यो अगी मैले गरे को question number 1 हो Now question number 4 को question number 3 गर दैसे मो If A is to B equals to 3 is to 4 3 is to 4 and B is to C equals to 2 is to 3 find A is to B is to C. You need to know it. Here I am. क्वेश्चन तो आगे आता है ऐसा ही सही। A is to B, three is to four, B is to C, two is to three निकालने पड़े हो। आगे चाहिए यहाँ A is to C निकाला बने रह बने। आप वो यहाँ चाहिए बंदा जो A is to B is to C निकाला बने रह बने। आप वो क्वेश्चन ये रहता है ऐसा ऐसा खाल कौन सी? तो रहा आप तेज़ सरी यो हिसाब लाएँ तेज़ सरी तेज़ तो प्रकाले गौरनु सोख देने में आ रही रहा कि ना वने ये आ रही रहा ए को रेशियो बनी माया एक्स और बी को बनी माया एक्स और सी को बनी रेशियो बन माया एक्स और तेले गौरदा केरी ये ती पहला ती में ले क्या बुझनु पड़ता कोई सन गौरदा केरी ये LIT मले one माना नहीं कोई जन आइले suppose one मानी रखते हो आमिले LIT तो यानी कि और को देखो सा B is to C equals to two is to three यो भाई two suppose आप वो यहाँ चे ओगी को अस्तम और किना गोर गोरनु सोख दीना माले यहाँ माले देखना ओगी तो दुई टा कोचे A is to C निकालने थी वो बड़ा आप वो यहाँ चे आमिला A पन निकालने सा B पन निकालने सा सी तीन टा को रेशियो मांग दे सा र ये ती पहला चीज़ ती में अलग ही है नोपोर्स ऑफ मनी देखिए लाई यहाँ री रहती है मतलब बी से रिपीट बाग देख दे इस यो बी रिपीट रिपीटेशन से यहाँ री रहा ए इस तू बी थ्री इस तू फोर बी इस तू सी टू इस तू थ्री सा ये इस कारण आप यहाँ फर्स्ट में है रे वन देखिए लाई ती मर को बी को रेशियो a is to B is to C equal to अब क्या लेखने तेज़ होगा? A को रेशियो तो three है रे लू, ठीक है इसे। B को रेशियो चाहिए अब four और two में जो कौन से लेखने तो फेरी? B को रेशियो तो यहाँ तो four से यहाँ तो B को रेशियो फिर two सा। दो इटा में कौन से लेखने तो? तेले गौर दाखिर ता आमिले तो यहाँ तो लेखनु सोके ना यहाँ तो अफ्तेरा पोरी आमिल रा एले गौर दाखिली यहाँ से तीमी एले क्या गौर नू परसा मने देखिन लाई जारी रा तीमर को रेशियो रिपीट बाकोसा जोस को रेशियो रिपीट बाकोसा त्यो रेशियो बराबर सकी सही ना वेदर दे आर इक्वल और नॉट यदि इन्हीं वाला इक्वल सा बंदे ला तो प्रॉब्लम बन निश्चित आलते डायरेक्ट यहाँ तो अनिक्वल after that, only we can find the exact ratio between A, A amongst A, B and C. निकालने सकते हैं। तो कुराचे ऐसे ही बुझने पड़े हो। यहाँ से B को ratio लाए मिले क्या करने पड़ता है? Equal करने पड़ता है। यहाँ B को ratio four सा, यहाँ B को ratio two सा। तेले को रखें री, यो दो इटा B को ratio लाए से, दो इटा equation में same बनाने पड़ता है। By multiplying with suitable numbers, कुनाई number ले multiply करने पड़े हो। Multiply करने में तेरे सारे के सोचने पड़ता नहीं माले। फर्स्ट में फोर सा, फर्स्ट को रेशियो ले, फर्स्ट को बी को रेशियो जून सा फोर, तेले सेकेंड को बी को रेशियो ला मल्टीप्लाई कर दियो, बी ला मल्ट, सेकेंड ला मल्टीप्लाई कर दियो, तेस्ते प्रकाले सेकेंड में बी को रेशियो जून सा, तेले फर्स्ट को इक्वेशन नंबर वन को वन ला मल्टीप्लाई कर दियो, इस कारण आप 
रेशियो और रेशियोज ऑफ वन बाई टू एन रेशियोज ऑफ टू बाई फोर टू बाई फोर वी गेट ते तिमी के पाए यहाँ इक्वेजन नंबर वन को रेसिओला हमें टू ले मल्टिप्लाई गये अभी इक्वेजन नंबर टू को रेसिओला के लिए मल्टिप्लाई गये फोर ले इन अर्डर टू मेक द रेसिओज अफ बी इक्वल इन बोथ इक्वेजन वन एंड टू बी को मत हे ए रि को दरकार छे हमी को रेसिओला हेन पर्यटन तर मल्टिप्लाई कर डल्ल रेसिओला मल्टिप्लाई कर वन को टू को बुझ्पर्यो सो अब ते यहाँ आँच इंप्लाइज ए इज टू बी के होता अब ए इज टू बी लाई फर्स्ट को रेसिओ हमें के लिए डिवाइ मल्टिप्लाई कर टू ले इस कारण मल्टिप्लाई कर ए री को रेसिओ दुईटा लाई नहीं पर्व एवं मत कर टू इंटू थ्री सिक्स इज टू टू इंटू फोर एट अभी अर्क आयो बी इज टू सी कति आँच तिमी को फोर ने मल्टिप्लाई कर हमें है फोर ने फोर इंटू टू एट भो इज टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व अब हे तो यहाँ मल्टिप्लाई करे अब तिमें ए इज टू बी बी को रेसिओ कुछ एट यहाँ बी इज टू सी में बी को रेसिओ कुछ एट एट र एट के बराबर भो अगि यहाँ तो अनइक्वल थे फोर र टू थो इस कारण हमी बी को रेसिओला इक्वल कर इक्वेजन वन लल्टिप्लाई गए टू ले अक्वेजन नंबर टू लल्टिप्लाई गए फोर ले नाउ द रेसिओज अफ बीज आर इक्वल इन बोथ इक्वेजन वन एंड टू दुटा में इक्वल भो रहा तिमें यहाँ लेख् सौ बीयर फोर ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू सिक्स इज टू एट इज टू ट्वेल्व अगि मैं थे बी को कुछ लेखने टू लेख फोर लेखने कि टू लेखने वाक थे दुईटा तो अनइक्वल छो तो बी को रेसिओ इक्वल भो ते एट र एट में जो लेख् भो इस कारण योजना तो प्रकार ने खाली पर्च हमी याद कर इक्वल करे देखि जो रेसिओ हो यदि इफ इसको कमन फैक्टर छि सीम सीम्पल नंबर में लेख सक हमें लोएस्ट रेसिओ में टू ने मल्टिप डिवाइड कर दिए मैं टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट टू सिक्स जा ट्वेल्व इस कारण योर एंसर इज थ्री इज टू फोर इज टू सिक्स सो दिस इज द रेसिओ अफ ए इज टू बी इज टू सी Good morning. I'm Raksha Braili from Chandamaya, and welcome you all to another online class. So before I proceed into my class, I will do a quick revision about this chapter. What we have done so far: hydrosphere, chapter number three, physical geography. This is all that we have learned till date. Le revision of what we have learned till date. We learned about the term hydrosphere, then ocean current. What is ocean current? Drift, waves. different types of ocean current that is warm ocean current cold ocean current causes and origin of ocean current effects of ocean currents on earth and then this was there was a world map showing various warm and cold currents when this ocean current is over we learned about what is tide its meaning then origin of tides and we learned before i was about to finish the second class i explained to you the term that is primary and secondary tides i told you all in this class i'm going to teach you all the various types of tides okay but before that there is something that i would like to explain then we proceed into that this is a recap or a quick view of what we have learned so that you all can browse in your book and have a look and so that then we continue from this then i was telling you all before we go into 
spring tide and neap tide, the two different types of tide. There is something that I want to tell you all. In my previous class, I told you all, this is the earth. You have the earth here and you have tide, two high tides. And here you have the moon. In my previous class, I've told you all. Now see, this, this tide is known as primary tide. Junche tide moon ko moon sama face gaare ko cha. The tide where the gravitational pull of the moon is maximum, that tide is known as a primary tide. And here the second bulge is known as secondary tide. So you have two high tides, the secondary tide is also high tide and this primary tide is also high tide and here you have low tide and here you have low tide. Now today we are going to talk about difference in time between high tides and low tides. Why do we have, now suppose this, this tide is high tide and this, this they do not occur at the same time. Why is that so? In my previous class, we learned about the Earth's rotation, but we did not learn, we did not focus on to the moon. Moon is also revolving around the Earth. You moon pan the Earth ko ori pori, it is revolving. So this revo revolution of the moon has an effect. This revolution of the moon has an effect and what effect is this we're going to study. This effect is now say, now coming back to the point, the primary tide and secondary tide, high tide, it doesn't occur at the same time and why is it so? Because of the revolution of the earth, of the moon around the earth, we do not have the same time difference. There's a time difference of time difference of 12 hours and 26 minutes you out a primary tide ayo are you you 6 am ma ayo are or co tide after 12 hours that means after 12 hours and 26 minutes you tide out now why how do we get this okay earth moon takes 28 days to complete one whole revolution. Otherwise, in my moon, le Earth ko ori pori ghumi sakta. So in one day, 13 degree, 13 degree se chalta. So in one day, your moon ya chay 13 degree mathe agadi bhorta. So it takes 28 days, but in one day it moves 13 degrees ahead. So now, how come this 30? Let's do it here. How come 13? You know a circle, a circle has 360 degree. So when you are revolving around, we've learned this in class 9 also, when Earth, the longitude, there are 360 degree longitudes and uh, 4 minutes difference. This is all something that we have learned in class 9. However, one re revolution or a circle has 360 degree. So now it takes 28 days. So in when we divide 360 degree divided by 28 will give you 12.8 degree approximately this eh? approximately. So 12.8 when we sum it up we get 13 degree movement. So now you know how in one day the earth the moon moves 13 degree. So this happens in time difference and time difference of 12 hours 26 minute moon takes 28 days one day 13 degree kosari 13 degree ayo yo and it takes an extra of 52 minutes ab yo 52 minutes kosari ayo banda we know when we've learned in class uh, 9 longitude another longitude, another longitude. The difference between one longitude to another longitude, time difference kati unza vanda, four minute we've learned this in class nine. Likewise, when we multiply 13 into four, we get 52 minutes. 
So this is 13 degree Kossidi IO, an extra time of 52 minutes. I'm going to explain Kossidi extra in what extra 52, but 52 Kossidi IO bandha jay, 13 into 4, you get 52. I told you all, there's a difference of 52 minutes here. 52 minutes. The Okosity 52 minutes, I explained to you all. When we divide 13 into 4, it will give you 52 minutes. You know, now, I've written it here, but before I proceed there, I, I would like to explain to you all a few things. Now, this is a point A. The moon starts its revolution around the Earth. And on suppose this is point A on 1st of April. 1st of April, the moon starts revolving around the earth from 1st of April and on the 2nd of April, to reach this point, it takes 24 hours and 52 minutes extra. This is how I said it takes 52 minutes extra and why, where or why 52 minutes is because 1st of April ma suru garcha and 2nd of April ma to reach the same point it takes 24 hours and 52 minutes extra. Now say since the topic is difference in time between high tides and low tides you can see here difference between high tides. Your primary tide or your secondary tide. Difference between your tide or your tide aunu 12 hours 26 minutes lakta. Now say this is difference between primary tides, two primary tides, your earth wire, your primary tide wire, your primary tide. Again, I'll explain how it is. Your 1st of April, ma primary tide is so much. And second day, ma to have the primary, to, to let the primary tide occur, it takes 24 hours, 52 minutes extra time. Now when we talk about two when we talk about low tides, low tides could difference is 6 hours, 13 minutes ma hunta. So, how do we get this? When we multiply 12 hours, 26 minutes into 2, you get this answer. When you 12 hours, 22, 26 minutes lie, divide gare, 2 lay, you get this as an answer. So now we get the relationship between difference in time between high tides and low tides. This is an explanation of how did we get uh, the difference, the relationship between time, tide, earth and moon. How does time and tide play a role? And now we proceed into spring tides and neap tides. Before, if this explanation is understandable to you all, we, we can proceed into the next explanation of various kinds of tide. Now we come to spring tide and different types of tide. Here we have spring tide and neap tide. Before I go into spring tide and neap tide, there is a diagram that I would like to explain that is the phases of the moon. Moon ko kati yota phase hunta. Amna sape thata a full moon, new moon e runta. Now this is the earth and this is the moon. I have been telling you all because tide ko effect say moon le garda ne runta. This when it starts, this moon is known as new moon, fresh moon or new moon. Tiyan de hain ko yo revolution suru garta. This is day zero, zero day. Your revolution got When it reaches here, like when we see only the half part of the moon, that is known as the first quarter. First quarter of the moon. First quarter of the moon, it takes approximately approximately on the seventh day. Approx. Now again it starts its revolution around. Jabo straight ma we have a full moon, Purne. 
This is full moon. You kunche day ma unsa on the fourteenth day. You pani approximate. Accurate figure, na, but approximately one ko. Then again, it starts its re revolution. It continues. Then it reaches here, known as a third quarter. Yeah, firi same first quarter koste unsa adha bag dekha. So this takes place on the twenty-first day, approx. third quarter to in uh, to reach the new to reach the position where it started, it again goes and revolves. to reach the new uh, new moon position, it takes twenty eight days, approx. So here you know have the phases of the moon. It starts with zero day here moon then it continues its revolution on the first quarter adi adi bhag on the uh, on the 14th day you have full moon where you can see the entire moon on the 21st day you have the third quarter it continues its revolution and on the 28th day 28th day you have the new moon position back again before explaining spring tide and neap tide you are doing spring tide huh? It happens on new moon. You, it occurs on new moon and it occurs on full moon. The spring tide, it is the highest, you'll have to mug this up, highest high tides. It is the highest high tide and this occurs, like I told you all, in new moon, new and full moon. I'm going to teach, I'm going to draw a diagram of the position of a full moon. How does this tide occur? On a full moon, you have the moon here. And you have the earth here. And you have the sun here. They are in a straight line. On a full moon, you have the moon here, you have the earth here, and you have the sun here. So now, as you all can see, because it is a tide, the tide is happening here, it's hap it always occurs on this side. Tide, you have the earth, earth is covered by ocean. Tide, it bulges this side and this side. It bulges the bulge or the rise of sea level is known as tide. Likewise, you have tide. But spring tide when you highest high tide. Don't you high tide already? Sir? That even becomes higher. So why is it? It is because the gravitational pull of the moon, and from one side the moon pulls. And from the other side, the gravitational pull of the sun. That is why the high tides get higher. Now, you know spring tide occurs in new moon and full moon. Full moon, I have told you all. Now, we will talk about the phase in a new moon. Full moon, I Purnima. New moon. New moon. This is, you have... The moon here, the earth here, and the sun here. Your position, Mate Unta. Moon beach ma bako. When the moon is in the center of the sun and the earth, that is known as new moon. Here, as you know, again, tide, tide, tide. This is also tide. Now, how come? How come high tide gets higher? It is because the sun has a gravitational pull. Moon also has a gravitational pull. Your sun and moon ko gravitational pull combined gare rate strong on that 2 plus 2 is 4. Likewise, when you combine this, 4 is greater. 2 or 2 banda, 4 is greater. So likewise, when you combine the gravitational pull of the moon and the sun together has more effect, that is why. Then more gravitational pull towards the earth. That is why you have the high tides getting higher. So now we finished with spring tide. 
Neap tide. Neap tide occurs in first quarter and third quarter. We finished with spring tide. Now we talk about neap tide. Now what is this neap tide secure? It is the lowest high tide. It is the lowest high tide and it occurs in first and third quarter. This first and third quarter, the earth is here, the sun is here, like I've told you all. Now, if you have a look at this, in the first quarter, the moon is vertically on top of the earth. Here, the moon is here. And in the third quarter, if you see, the moon is vertically below the earth. Here, your first quarter, boyo. First quarter. And here, this is the third quarter. So, if you have a look, the earth, the moon, earth and the sun, they are at 90 degree. They are at an angle of 90 degree. If you have a look here, moon, earth and the sun, they are at an angle of 90 degree. So, 90 degree matches, 90 degrees like this. So, the gravitational pull becomes slow. That is why you have the high tides the moon face high tide but the gravitational pull is really slow that is why you have the high tide which is supposed to be very high is low and same goes in the third quarter this again is in an angle of 90 degree third quarter moon earth and sun's position is at an angle of 90 degree that is why you have the lowest high tide so i've done my explanation for spring tide and neap tide now this position i was telling you this this is pronounced as syzygy this is when the earth moon and the sun is in a straight line this happened in new moon and full moon so this is pronounced the, uh, written as s y z y g y but it is pronounced as cis a g now apogee what does this position mean a for apogee, A for away. The earth, the moon rotates in an elliptical. When the moon revolves, sorry, the moon revolves. Suppose this is earth. The moon is revolving in an elliptical orbit. This my god, that's a key one. It's an oval shaped orbit. What happens is, sometimes it is furthest from the moon. It is furthest from the earth, the moon. And sometimes it is nearer. Moon, you sapi nearby. When it is farthest from the earth, it is known as apogee. The moon, moon and earth, they are away from each other. It is known as apogee. Now, kati far, when we say kati distance, we need to know 405-504 kilometers away. This is easier. 405 like it, then again 504 kilometers away. What is the opposite of far? It is near. So perigee is the position when the earth and the moon they are near in the orbit so kati banda near again what is the distance three six nine six three three six and nine kilometers they are that is the distance between the earth and the moon so syzygy is when the three Celestial bodies, they are near uh, in a straight line, happens in full moon, new moon, apogee when it is away, perigee when it is near. Now we come to pretty much the end of this chapter. There are a few topics that are there. We come to know about, we come to learn about tidal board. Tidal board secure, it is a high tidal wave near the mouth of the river or a narrow estuary. It advances upstream like a wall of water about 5 to 8 meters high. You can say when the wave is there mouth what is the mouth of a river it is when the river is about to enter the lake ocean that is known as mouth when the tidal wave rises that is known as tidal bar river hugli is in calcutta or in india yangtze is a river in uh, china so the tidal bar occurs there now we have a video 
Uh, now we have a video of a tidal bore. What are the reasons tidal bore occurs during high tide? Kill it is a tidal bore during high tides. If the mouth of the river is over silted, silted means pura sediment hero bako sabani tana congested, muk ma congested sabani tidal bores are If the flow of the water gets obstructed, if the water is flowing and there's a wall, so if it obstructs, then you have a tidal bore. If the river mouth is constricted, narrow it's a constricted means sanguro narrow it's a, and outside it is narrow and and it is when it is about to enter the mouth, jabo we pugno ate ko chare mouth ma pugno ate ansa wide hunda tidal bore ansa during monsoon when the river is almost full monsoon ma jabo thulo ansa river ko gati bore sa then you have tidal bores. Now this is the last the effects of tide. This tide. It occurs in coastal areas and lower courses. Rivers have upper course, middle course, lower course, lower course. When you get to the tide, tide clear out the refuse material and waste from the river during the ebb tide. Tide is a key It is a wave or the rise, so it clears out the dirt if it is there in the river. Tide makes some rivers navigable. Vanika. If you have a high, if you have a tide high or not high, most probably little tide, low tide, it makes the river navigable. Vanika. It makes the things rivers access things accessible to the ports. Ports ma jano ko lagi se navigate gorai din sa tide ne. Tidal energy like you have hydro energy, vanika, pani ko source ko. You have a lot of electric energies generated from hydro power uh, with water. Likewise from from tide, we generate electric uh, energy that is known as tidal energy. Sea fish enter river during high tide. When you have high tide, then you have sea fish entering them. And see now, not every time it will have a positive effect. Mixing of saline water during high tide at the river mouth makes the river water unfit for watering crops. Noon ko pani, it is not beneficial for growing crops. So. Uh, tide water they have a lot of salt so it is not fit again last one salt water at high latitudes keeps the port ice free when you have ice in the ports when you have uh, salt in the ports it is ice free these are all the effects of tide as i tell you all learn five because that is what comes now by this we come to the end of this chapter Th these are few long questions that you'll have a look and uh, the reason why I give you long questions is because I've covered everything. So if you focus, if you know how to do these long questions, then it becomes easier for you all to solve the short questions. If you all, and I've not missed out even a dot from this chapter, these are the long questions. Kindly do this as your homework or in your copy. It will help you all to know the entire chapter. With this, I finish Hydrosphere. Kindly have a look and thank you.
good morning once again in our last class we have learned about cell cycle which is divided into two sub phases that is interphase and m phase interphase which is also known as the longest phase which has been subdivided into z1 phase s and g2 phase amile last class ma cell cycle padhe thyu interphase m phase ma m phase bhaneko multiplication phase interphase tinta sub phase ma g1 s ra g2 ma g1 s ra g2 growth 1 growth 2 s rna protein bannine dna bannine g2 growth phase ra jun cell chai yaha dekhin m phase ma pasdaina telai arrested phase bhanera ma hamile padhau आज मेरे एम फेज एम फेज को दैट इज माइटोसिस डिविजन पे हम करने वाला छो माइटोसिस डिविजन विच इज कमनली नोन एज सोमैटिक सेल डिविजन और बॉडी सेल डिविजन माइटोसिस डिविजन लॉडी सेल डिविजन चिंद हमी ह्यूमन मोर दैन थ्री हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स ने बनने को बट वी हेव स्टार्टेड फ्रम अ सींगल सेल हमी एवं सींगल सेल बड़ मल्टी सेलुलर अर्गनिजम बनी पर्च दैट इज ग्रोथ डेवलपमेंट हो हम रिप्लेसमेंट अफ वन आउट सेल हम बुढ़ोभा को सेल रिप्लेस हो रो सब कसले हमीर माइटोसि सो माइटो माइटोसि इज यूजली मेन फर ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्लेसमेंट रिपेयर माइटोसि हम मेन चाह ग्रोथ को लगी रहे सो हि आई हेव रिटर्न हि इट इज द टाइप अफ सेल डिविजन विच टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल अफ द बॉडी वे मदर सेल डिवाइड्स इट सेल्फ इंटू टू डॉटर सेल्स डेट आर क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली सीमिलर टू द ओरिजिनल मदर तीन भयंकर पारा ने नबुझा भो कु मदर सेल से दुईटा डटर सेल में छुट्टीने प्रोसेस दैट इज माइटोसि रो छुट्टे को जो डटर सेल छो डटर सेल में नंबर अफ क्रोमोजोम दैट इज क्वांटिटेटिवली एंड जीन क्वालिटेटिवली कम्बिनेसन अफ जीन से सेम हो डटर सेल में रोसिस् मैं लास्ट क्लास में मेन्सन करे माइटोसि डिविजन इज नोन एज नंबर वन इक्वेसनल डिविजन Number two, they are also known as indirect division. Why mitosis division is known as equational division? Kino say mitosis division like equational division, barabar division bane ko banda kiri. Jun mitosis division bahara daughter cell produced unsa your daughter cell ma number of chromosome equal unu pario. For example, mere कुने बॉडी सेल में दे आर फोर्टी सिक्स नंबर अफ क्रोमोजोम फोर्टी सिक्स नंबर अफ क्रोमोजोम छो अंदो सेल डिवाइड भर अर्क सेल बनिंद दैट डॉटर सेल सुड कंटेन फोर्टी सिक्स नंबर अफ क्रोमोजोम दैट इज इक्वल मदर सेल में जति नंबर अफ क्रोमोजोम छी नंबर अफ क्रोमोजोम डॉटर सेल में होने पर्यटन टू एन छू एन ए हो जीन कम्बिनेसन भी सेम हो कारण माइटोसि डिविजन लक्वेसनल डिविजन बने वाई माइटोसि इज नोन एज इनडाइरेक्ट डिविजन इनडाइरेक्ट डिविजन माइटोसि कस्त हमें अ माइटोसि कराँगा अ माइटोसि डाइरेक्ट डिविजन पढ़ऊ कम तो डाइरेक्टली डिवाइड भो Without formation of spindle fiber, without formation of uh, without undergoing chirokinesis or cytokinesis, but in case of mitosis division, cell first passes through chirokinesis, nucleus division, division of nucleus is known as chirokinesis. Chirokinesis after chirokinesis. साइटोप्लाजम हेज टू बी डिवाइड साइटोप्लाजम डिवाइड होने पर्चे ऊ साइटोकाइनेसि डिवाइड होने पर्यटन रिविजन में डाइरेक्ट सेल डिवाइड होते 
पहला न्यूक्लियस डिवाइड होता रहे टैन साइटोप्लाजम डिवाइड होद तो कारण उसडाइरेक्ट डिविजन बने अगे हमी मैं एटा स्लाइड बनाई देखु आफ्टर इंटरफेज इंटरफेज सक जो क्रोमोजोम मैं एस फेज में बनी डुप्लिकेट भारी सिस्टर क्रोमैटेड थप डटर सेल में इक्वली डिवाइड होने एक एक पसर जान पे यो मैं एटा एक्जापल मत देखो यो जो एटा क्रोमोजोम छ रि एप्लिकेशन अफ डीएनए भर चाहे सीस्टर क्रोमैटिड बनेर बस को आफ्टर इंटरफेज स्टेजेस अफ माइटोस डिविजन माइटोस डिविजन को अगि मैं इनडाइरेक्ट डिविजन में दे आर टू सब फेजेस दैट इज काइरोक डिविजन अफ न्यूक्लियस साइटोकाइनिस डिविजन अफ साइटोप्लाजम र माइटोस डिविजन होता पैला न्यूक्लियस डिवाइड भर साइटोप्लाजम डिविज डिवाइड होने पर्द रूक्लिस् डिविजन और काइरोकाइनिस न्यूक्लिस् डिवाइड होता अथवा काइरोकाइनिस दे आर फोर सब फेजेस चार्ट सब फेजेस प्रोफेज पैला को मेटा इक्वल एना पुच्छर को छेव को टेलो पुच्छर भन्न को मतलब माइटोस को काइरोकाइनिस को चार्ट सब फेज होद प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज रिर जो न्यूक्लियस डिवाइड होता खेल भिन्न भिन्न इवेन्ट्स होर न्यूक्लियस भि क्रोमोजोम में न्यूक्लियस को इवेन्ट्स हम देखते जो के होद नंबर वन प्रोफेज में प्रोफेज में क्रोमोजोम कंडेन्स जो क्रोमोजोम छ न्यूक्लियर रेटिकुलम थे क्रोमैटिन जो थे तो क्रोमैटिन कंडेन्स हो डिहाइड्रेट हो पानी बाहर निस्क आफ्टर कंडेन्सिंग दे फॉर्म इंटू क्रोमोजोम पैला ऊ अनकोल्ड फॉर्म में होयल होता गाँठ पड़े जो तेस को बाद में ऊ क्रोमोजोम बनी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिशपियर न्यूक्लियस को बोक्रा दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द डार्क स्टेन स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियस दे गेट्स डिसपियर डिजल्व भर उ हरा जा सेंट्रोल्स अस्त को क्लास में मैं प्रिवियस क्लास में मैं के भाई थे सेंट्रोल्स इज अ सिलिंडरिकल सेप ऑर्गनिल्स यो सिलिंडर सेप ऑर्गनिल्स हो टू सेंट्रोल्स और अ पेयर अफ सेंट्रोल्स फॉर्म सेंट्रोजम मैं अस्त को क्लास में बने थे तिमी तो सेंट्रोल्स डुप्लिकेट भर अपोजिट पोल में मूव होना नर्थ पोल और साउथ पोल अ तिमार यहाँ देख ए सेंट्रोल्स जो छोट्रोल्स डुप्लिकेट भर अपोजिट पोल में एवं नर्थपटी जान थाल एवं साउथपटी आने थाल नंबर वन यो सेंट्रोल्स बड़ जो माइक्रो ट्यूबल्स यो माइक्रो ट्यूबल्स प्रोटीन फाइबर जो स्पिंडल फाइबर बनी थाल न्यूक्लियर मेम्ब्रेनी यहाँ अलग डार्क अलग लाइट डिस्पियर हो जहाँ जो डार्क स्टेन स्ट्रक्चर थी तो न्यूक्लियस तो डिस्पियर भोफेज विच इज द फर्स्ट फेज अफ माइटोस डिविजन प्रोफेज माइटोस डिविजन को फर्स्ट फेज हो त्या के होद भादा खेल नंबर वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो त्यो डिस्पियर होद न्यूक्लियस भी डिस्पियर होद क्रोमैटिन कंडेन्स भर क्रोमोजोम बनीद सेंट्रल डुप्लिकेट भर अपोजिट पोल में मूव होने थाल स्पिंडल फाइबर फर्मेशन स्टार्ट होद दैट इज प्रोफेज में फर्स्ट फेज अफ माइटोस में मेटाफेज स्पिंडल फाइबर फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट्स स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बनी सोमोजोम अरेन्ज देम सेल्फ इन इक्वेटोरियल प्लेन इक्वेटोरियल रिजन में सेंटर में 
डायमिटर में सर्कल समझ सर्कल को डायमिटर रिजन में क्रोमोजोम एरेन्ज भार बो कारण उसको नाम मेटाफेज पा क्रोमोजोम इज एटैच विथ द स्पिंडल फाइबर विथ द सेंट्रोमि जो स्पिंडल फाइबर प्रोटीन फाइबर छ अस्त क्रोमोजोम को हमें स्ट्रक्चर कर प्राइमेरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमि याद करे तैर चाहिए स्पिंडल फाइबर आर टालि यहाँ इमेज में राम बुझ तिमी अपोजिट पोल में सेंट्रल पुगो स्पिंडल फाइबर यहाँ मथि चुच्चो बीच में फुले फिर यहाँ सुक स्पिंडल सेप में यह प्रोटीन फाइबर जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रल क्रोमोजोम एरेंज दम सेल्फ इन इक्वेटोरियल प्लेन ये डायमिटर रिजन में क्रोमोजोम एरेंज भार बसो रो जो स्पिंडल फाइबर छ्रोमोजोम को कुन पार्ट में रहे भादा खेल सेंट्रोमि में यहाँ एटैच भार बस दैट इज मेटाफेज र क्वेश्चन मध्यमिक में मा आगे इन विच फेज क्रोमोजोम इज डिस्टिंक्टली भिजिबल माइटोसिस को कुन फेज में क्रोमोजोम डिस्टिंक्टली भिजिबल होता खेल कुन में रहे मेटाफेज में एनाफेज पुच्छर को छेव को सरोनिंग अफ स्पिंडल फाइबर तो जो स्पिंडल फाइबर छो छोटिंद ज टू क्रोमैटिज जो एस फेज में सीस्टर क्रोमैटिज जो बनने को थी डटर सेल त्यो छुट्टी थाल् डटर क्रोमोजोम मुव्स अपोजिट पोल आदि मथि नर्थ पोलपटि आदि साउथ पोलपटि बग्द आव हो यो स्पिंडल फाइबर जो यो छोटिंद जाना टेन्सन प्रड्यूस भर जो क्रोमोजोम ब्रेक करा सीस्टर क्रोमैटिड ब्रेक भो सीस्टर क्रोमैटिड ब्रेक भैस यो क्रोमोजोम पोल पोलर रिजनपटि एवं साउथ पोलपटि मूव होर्थ पोलपटि मूव हो फिर एक खेप एनाफेज हेरू एनाफेज में के होद स्पिंडल फाइबर छोटे कारण टेन्सन प्रड्यूस हो टेन्सन ने क्रोमोजोम को सीस्टर क्रोमैटिड ब्रेक कर सीस्टर क्रोमैटिड आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन अफ सीस्टर क्रोमैटिड दे मूव टुवर्ड्स द पोल उन्हीं पोलपटि मूव हो यह भो एनाफेज में टेलो लास्ट फेज अफ माइटोसिस डिविजन विच इज अल्सो नोन एज रिवर्स अफ प्रोफेज प्रोफेज में जे जे भाग ठीक उल्टा चाहे टेलोफेज में होने को मतलब के भाग प्रोफेज में जो आयो टेलोफेज में तो जो जो निस्कृत थी प्रोफेज में टेलोफेज में तो हराँच प्रोफेज में जो हरा थी टेलोफेज में तो निस्क फर एक्जापल प्रोफेज में क्रोमोजोम बनने को थी क्रोमैटिन क्रोमोजोम बनने को थी टेलोफेज में क्रोमोजोम बड़ क्रोमैटिन बनी ठीक उल्टा भ्रोमोजोम आक थी प्रोफेज में टेलोफेज में क्रोमोजोम गयो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियलस प्रोफेज में हरा थी डिस्पियर भाग टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियलस रीअपियर हमीर सीस्टर क्रोमैटिड जो छुट्टे पोल में पुग्स तेज को वरीपरी हमें बिस्तारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रूक्लिस् देखा पर्द जान आफ्टर एनाफेज दैट इज इन टेलोफेज यो क्रोमोजोम पुगो अपोजिट पोल में पुग सक जो हरा थी प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो निस्किंद जूक्लिस् यहाँ निस्क आफ्टर कंपिटिशन अफ टेलोफेज यो जो क्रोमोजोम छोल पार्ट अफ डीएनए यो बिस्तारी डिजल्व भर अनकोयल और दे फॉर्म इंटू न्यूक्लियर रेटिकुलम और क्रोमैटिन फिर एक खेप बुझाइंद टेलोफेज में के होद भाग दुईटा क्रोमैटिड सीस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल में पुग सक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर होद न्यूक्लिस् रिअपियर
क्रोमोजोम डिजल्व भर क्रोमैटिन बनिंद जो स्पिंडल फाइबर पर डिजल्व हो टेलोफेज लास्ट फेज अफ मैटोस डिविजन आफ्टर काइरो काइनिशे काइरो काइनिशे सक द सेल हेज टू अंडरगो साइटोप्लाजम डिविजन सो साइटोप्लाजम डिविजन डिविजन अफ साइटोप्लाजम इट इज नोन एज साइटो काइनिशे साइटो सेल काइनिशे डिविजन रब न्यूक्लियस डिवाइड भैस तो सेल चाहे को साइटोप्लाजम डिवाइड होने प्लांट सेल में साइटोकाइनिशे अलग डिफ्रेंट एनिमल सेल में अलग डिफ्रेंट प्लांट सेल में अकर्स विथ द फर्मेशन अफ सेल प्लेट प्लांट सेल डिवाइड होता साइटोप्लाजम डिवाइड होता खेल के बनिने पर्द भादा खेल साइटो सेल प्लेट कसरी बनिंद यहाँ बीच में देखते गोल्गी बॉडीज भाई क्लास एट में तिमी पढ़ो सेल ऑर्गेनिल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल व्हिच इज नोन एज डिक्टाओसम इन प्लांट सेल गोल्गी बॉडीज हमी प्लांट सेल में भन्न पर्दा डिक्टाओसम पढ़ तिमी क्लास एट में तो गोल्गी बॉडीज को जो हमी सान सानो ग्रेन्युल स्ट्रक्चर लेसिकल्स तिमी पढ़ो तो वेसिकल्स लाइनअप होने थाल दुईटा न्यूक्लियस को बीच में आर तो वेसिकल्स लाइनअप होने थाल तो साथ साथ ही कैटा कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलस पेक्टिन फैट्स लाइक लिपिड्स तैर लाइन लग्न थाल लाइन लगे प्रैग्मो प्लास्ट प्रैग्मो प्लास्ट और सेल प्लेट तेल नहीं भैग्मो प्लास्ट और सेल प्लेट रामी तो फर्म भैस दुईटा सेल बनो सिंगल सेल जो थो लास्ट में गए दुईटा डटर सेल प्लांट सेल को छुट्टी फिर एक खेप बुझाइंद साइटोकाइनिस इन प्लांट सेल में इट अकर्स विथ द फर्मेशन अफ सेल प्लेट और प्रैग्मोप्लास्ट सेल प्लेट और प्रैग्मोप्लास्ट इज नथिंग इज जस्ट द एकुमुलेसन अफ वेसिकल्स फ्रम द गोल्गी बॉडीज गोल्गी बॉडीज को जो वेसिकल्स एक्युमुलेट हो थुप्रिंद जुप्री सकते तैर सेलुलस कार्बोहाइड्रेट भो पेक्टिन लिपिड्स तो सब गैदर हो गए नया न्यू सेल वॉल बनी आफ्टर द फर्मेशन अफ सेल वॉल डटर सेल इज प्रड्यूस दुईटा डटर सेल बनो तो भो प्लांट सेल में साइटोकाइनिशे इमेज अफ साइटोकाइनिशे इन एनिमल सेल एनिमल सेल में साइटोकाइनिशे क्लिवेज फरो कुचिंद जेम्ब्रेन यह कुछने खास में को हो भादा खेल माइक्रोट्यूबल माइक्रोट्यूबल को हो भादा खेल जो सेंट्रोल्स बना सेंट्रोल्स से को हो भादा जो सेंट्रोजम बना रो माइक्रोट्यूबल से प्रोटीन फाइबर तो प्रोटीन फाइबर ने पुल कर सेल मेम्ब्रेन लनिमल सेल में सेल वॉल पाइदन सेल मेम्ब्रेन मत पाइन रोटीन फाइबर जो तो प्रोटीन को नाम ट्यूबलिन याद कर हाएस्ट कस्ट्रेल लाई काम लग् ऊ कंट्रैक्ट हो कंट्रैक्ट होते सेल मेम्ब्रेन लुल कर पुल कर क्लिवेजेस कुचि थाल क्लिवेजेस और फरो विल बी फर्म इन सेल वॉल सेल वॉल कुचिंद गए यह बिस्तार भि पस्ते जित्र पस्ते गए अल्टिमेटली टू डटर सेल्स आर प्रड्यूस्ड फिर एक खेप बुझाइंद अगड़ी प्लांट सेल से सेल प्लेट अथवा प्रैग्मो प्लास्ट को सहायता ने एनिमल सेल से क्लिवेज फरो क्लिवेज कोई कुचि क्लिवेज फरो डेवलप भार डटर सेल प्रड्यूस हो हम माइटोस डिविजन फिर एक खेप रिविजन को लगी माइटोस डिविजन काइरोकाइनिशे डिविजन अफ न्यूक्लियस साइटोकाइनिशे डिविजन अफ साइटोप्लाजम 
Chirokinesis has three, four subphases, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Homework yani racha. Where does mitosis division takes place? Mitosis division kani ra pounsa, amra mai lagdi na munsa kani ra ho. Why mitosis division is called equational division? Well, I can equational division maneko. Difference between mitosis, azu gare amile, or mitosis, ostigo class ma gare ko. Doita ko difference thi maar dekhe paayo. Jisko bishay maar lekno. Draw and explain different phase of mitosis division. Mitosis division ko jun amile, prophase, metaphase, anaphase, telophase ko. Tesko noxa sahit thi maar dekhe describe bano. Difference between cytokinesis in plant cell and animal cell. Jun se yapali madhyamik ma yu aako thiyo. Cytokinesis in plant and animal cell ko difference kye rai sa kye bujeo Yasko bishayma Ra azuko lagi eti stay safe and healthy jayend